A las buenas, gente. Vamos a afrontar la que es, por el momento, la última misión que vamos a hacer para el coronel. Porque más adelante vamos a tener que hacer más. ¿Eh? Estamos de nuevo en el puerto. Los chips ya están en su poder. Y ahora toca la misión Ángeles Guardianes. A ver. Bueno, lo típico. Ah, el Ricardo sí hace ese. Yo también lo espero. Vale, has dejado algo en un aparcamiento y hay que ir a por él. Y luego, ir a, a la entrega y a ver cómo va la cosa. A mí, mira que va a haber problemas. Es que, para allá que vamos. ¿Eh? ¿Eh? ¿Cómo veis? Si veis que tiene el objetivo una flecha hacia arriba, el triángulo hacia arriba, es que está por encima de tu cabeza. Si lo tiene hacia abajo, es que está debajo de ti. Teniendo en cuenta tu posición, claro. Es que está justo ahí, el aparcamiento. Vale. Subimos. Eh, si quieres ir en el vehículo que has usado, déjalo por ahí porque si no va a desaparecer ahora. Y ahí tenemos un fusil de salto. ¿Eh? Aquí ya se introduce la mira en primera persona. ¿Eh? Posas el botón de el clic derecho del ratón y entras en ese modo. ¿Eh? Así podrás apuntar mejor. Y pulsando C. Puedes agacharte, como vas a ver ahora, ¿ves? Como si lo estuvieras haciendo tú directamente. Te agachas y ahora ya sí, vamos a ir al punto de entrega. Y ya que Lance nos ha traído el coche, sería una grosería no usarlo. Así que, vámonos. Venga, vamos a tomarlo con cuidadito. Y el punto de... ¿Será cabrón? ¿Eh? ¿Se ha tirado encima de mí? Eh, los coches no voy a recordar que tienen cierto aguante. Y si empiezan a echar humo negro, es que estará a punto de morir. Y si echa, empieza a tirar llamas, sal del coche y aléjate. Y si el coche vuelca, lo mismo, aléjate, porque arderá y estallará. Y no creo que quieras que estar ahí cuando eso pase, ¿no? Bueno, ya hemos llegado al punto de reunión. Eh, y aquí llega el, el señor Díaz. Su admiral es blindado. Así que, si quieres, puedes cargarte a Díaz y a sus hombres y largarte con el admiral. La misión será por fracasada, pero tendrás ese coche blindado que nunca, nunca se abollará. Ahora, lo que hay que hacer es tomar posiciones y llegan los cubanos. Eh, que como veis, su coche no es que sea discreto. Y ahora solo hay que esperar un poquito. Vais a ver ahora y... No tardará mucho en llegar los problemas, porque como veis, hay gente acercándose. Llega la banda de los haitianos. Eh, que son enemigos a muerte de los cubanos. Y eh, nada más los veas... Empieza a disparar. Eh, te mueres ya de una vez. Y eh, te van a venir inicio de frente, según tu posición al subir. Y ahora ten cuidado porque uno subirá por la espalda y le dará atacar a Lance. Y ahora te das la vuelta y esperas. Eh, porque ahí viene otra furgoneta. Otra buena idea es intentar provocar que el vehículo explote, pero no muy lejos de los hombres de Díaz. Oh, y aún queda un último. Eh, si te pudieras hacer con granadas o un lanzacohetes, mejor que mejor. Y entonces aparecen dos haitianos en moto y se llevan la pasta. 
Pero se cargan a uno. Ya voy, ya voy, hombre. No te pongas nervioso. Te subes a, a la moto. ¿Eh? Y a correr. Recuerda, con, la, con esta UCI y una moto puedes disparar de frente. Algo... Exactamente, Dios lo bendiga. ¿Eh? Empiezas a disparar. Hasta que al final... El tío se va a tomar viento. Ahora lo que haces es recoger el maletín. Y volver con Díaz. ¿Eh? Porque... Creo que el trato se ha ido a la mierda. Aunque por suerte ha acabado bastante mejor que la otra vez. Así que ya deshacemos lo andado. Y ahí está. Y ya. Y le entregamos el dinero. La cosa es que Lance se ha alargado. Nos veremos pronto. Eso sí. Eso digo yo. Han ido. Ahora no te muevas. <coughs> Porque inmediatamente después de acabar la misión... Eh, vas a recibir una llamada... Adivina de quién. De Ricardo Díaz. ¿Eh? Y te ofrecerá trabajo, que es lo que vamos a hacer a partir de la siguiente entrega. ¿Eh? De modo que aquí lo dejamos por ahora. Y en la siguiente entrega vamos a ir a la mansión de Díaz a ver qué nos ofrece. Así que ya nos vemos en la próxima entrega, si nada lo impide.